பதினாலாம் அத்தியாயம் தாமரை குளம் தன்னை பற்றி பேசுகிறார்கள் என்பது காதில் விழுந்ததும் பரஞ்சோதி அவர்கள் இருந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தான் அதே சமயத்தில் புத்த பிக்ஷு என்னுடைய சீடன் அல்ல ஆயனரே தங்களுடைய சீடனாக போகிறவன் பரஞ்சோதி இங்கே வா என்றார் பரஞ்சோதி அவர்கள் அருகில் நெருங்கி வந்தான் அப்போதுதான் அவனை நன்றாக கவனித்த ஆயனர் வியப்புடன் யார் இந்த பிள்ளை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கிறது என்றார் அப்பா உங்களுக்கு தெரியவில்லையா அன்றைய தினம் மத யானையின் மேல் வேலை எரிந்தாரே அவர்தான் என்று உற்சாகத்துடன் கூறினாள் சிவகாமி பரஞ்சோதி நன்றி அறிதலுடன் சிவகாமியை ஒரு கணம் ஏறிட்டு பார்த்தான் ஆயனரின் முகத்தில் ஆச்சரியமும் ஆர்வமும் பொங்கின என்ன என்ன அந்த வீர வாலிபனா இவன் என்ன லாவகமாய் வேலை எறிந்தான் மாமல்லர் கூட அதிசயிக்கும்படி இவனுக்கு எந்த ஊர் இத்தனை நாளும் எங்கே இருந்தான் தங்களை எப்போது சந்தித்தான் என்று சரமாரியாக ஆயனர் கேள்விகளை அடுக்கினார் சாதாரணமாக ஆயனர் தாம் ஈடுபட்டுள்ள கலைகளின் விஷயத்திலே தவிர வேறு எதிலும் இவ்வளவு ஆர்வம் காட்டியதில்லை சித்தர்வாச மலைக்கு போய்விட்டு திரும்பும் போது இந்த பிள்ளையை வழியில் பார்த்தேன் என்று பிக்ஷு ஆரம்பிப்பதற்குள் ஆர் ஆயனர் பரஞ்சோதியை மறந்துவிட்டார் ஆஹா அடிகள் சித்தர் மலைக்கா போயிருந்தீர்கள் அங்கேயுள்ள சித்திர அதிசயங்களை பார்த்தீர்களா என்றார் பார்த்தேன் ஆயனரே அதை பற்றி அப்புறம் சொல்லுகிறேன் நான் வரும் வழியில் சாலை ஓரத்தில் இந்த பிள்ளை படுத்து தூங்கி கொண்டிருந்தான் உனை ஒரு பெரிய நாகசர்ப்பம் கடிக்க இருந்தது என்னுடைய கொல்லா விரதத்தை கூட கைவிட்டு அந்த நாகத்தை கொன்று இவனை காப்பாற்றினேன் இது நல்ல வேடிக்கை தங்கள் திருநாமம் நாகநந்தி இவனை நாகம் தீண்டாமல் தாங்கள் காப்பாற்றினீர்கள் இவன் எங்களை நாகம் கொல்லாமல் காப்பாற்றினான் ஆஹா ஆஹா என்று ஆயனர் சிரித்தார் நாகம் என்பது சர்ப்பத்துக்கும் யானைக்கும் பெயரானபடியால் ஆயனருக்கு மேற்படி சிலேடை பொருத்த மிக மிக்க வினோதத்தை அளித்தது புத்த பிக்ஷு இவனை நான் காப்பாற்றியதனால் பல காரியங்களுக்கு சாதகமாயிற்று தங்களுக்கு இவன் ஓலை கொண்டு வந்திருக்கிறான் என்றார் ஓலையா யாரிடம் இருந்து திருவெண்காட்டு நமச்சிவாய வைத்தியரிடமிருந்து அவருடைய மருமகன் இவன் ஆயனர் ஆர்வத்துடன் எழுந்து என் அருமை சிநேகிதரின் மருமகனானி உன் பெயர் என்ன தம்பி என்று கேட்டுக்கொண்டே பரஞ்சோதியை தழுவி கொண்டார் பிறகு ஓலை எங்கே என்று கேட்டார் பரஞ்சோதி நாகநந்தியை நோக்கினான் அவர் ஆயனரே ஓலை காணாமல் போய்விட்டபடியால் வாலிபன் இங்கே வருவதற்கு தயங்கினான் அதற்காகவே இவனை நான் அழைத்து கொண்டு வந்தேன் இவனுடைய மாமன் தங்களுக்கும் நாவுக்கரசருக்கும் ஓலைகள் கொடுத்திருந்தாராம் அந்த ஓலைகளை மூட்டைக்குள் கட்டி வைத்திருந்தான் அன்றிரவு யானை மேல் வேல் எறிந்த இடத்தில் மூட்டை காணாமல் போய்விட்டது என்று நிறுத்தினார் அப்போது ஆயனர் ஆமா மாமா யானை நின்ற இடத்தில் ஒரு மூட்டை கிடந்தது அதை நான் எடுத்து வந்தேன் ஆனால் மறுநாள் கோட்டை காவல் தலைவர் ஆள் அனுப்பி அதை வாங்கி கொண்டு போய்விட்டார் போனால் போகட்டும் என் அருமை நண்பரின் மருமகன் என்று சொன்னால் போதாதா ஓலை வேறு வேண்டுமா சிவகாமி நம்மை பெருத்தா விபத்திலிருந்து காப்பாற்றிய வீர பிள்ளை இவன்தான் இவனுக்கு உன்னுடைய நன்றியை தெரியப்படுத்து என்றார் சிவகாமி பரஞ்சோதியை பார்த்த வண்ணம் இவருக்கு நான் நன்றி செலுத்த போவதில்லை இவரை யார் விதிக்கு குறுக்கே வந்து வேலை எரிய சொன்னது இவர் பாட்டுக்கு இவர் காரியத்தை பார்த்து கொண்டு போவதென்ன என்றாள் சிவகாமியின் இந்த கடுஞ்சொல் கேட்டுக்கொண்டிருந்த மூன்று பேரையும் சிறு திடுக்கிடச் செய்தது நாகநந்தி ஆயனரை பார்த்து உங்கள் குமாரிக்கு என்ன ஏதாவது உடம்பு குணமில்லையா என்று கேட்டார் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை சுவாமி அன்று அடங் அரங்கேற்றம் நடுவில் தடைப்பட்டதிலிருந்து அவளுக்கு உற்சாக குறைவு ஏற்பட்டிருக்கிறது அது ஏதோ அபசகுணம் என்று நினைக்கிறாள் சு சிவகாமி நீ உன் அத்தையிடம் போய் அதிதிகள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லு அம்மா என்றார் ஆகட்டும் அப்பா என்று சொல்லிவிட்டு சிவகாமி அந்த வீட்டின் பின்கட்டை நோக்கி சென்றாள் மண்டபத்தின் பின்வாசற் படியை அவள் தாண்டி கொண்டிருந்த போது பிக்த புத்த பிக்ஷு பின்வருமாறு பரிகாச குரலில் சொன்னது அவள் காதில் லேசாக விழுந்தது உம்முடைய குமாரியை தாங்கள் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் ஆயனரே சாதாரணமாக இளம் பெண்கள் உயிரினின் மேல் வெறுப்பு கொண்டார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் காம தேவனுடைய புஷ்ப பானங்களாய்த்தான் இருக்கும் என்று உமக்கு தெரியாதா சிவகாமி தனக்குள் இந்த புத்த பிக்ஷு பொல்லாதவர் நெஞ்சிலும் நாவிலும் நஞ்சு உடையவர் இவருக்கு அப்பாவு இவருடன் அப்பாவுக்கு என்ன சிநேகிதம் வேண்டி கிடைக்கிறது என்று சொல்லி கொண்டாள் இரண்டாம் கட்டுக்குள் சிவகாமி நுழைந்ததும் அங்கே கலகல என்றும் சடசட என்றும் பலவிதமான சப்தங்கள் ஏக காலத்தில் உண்டாயின பச்சை கிளிகளும் பஞ்சவர்ண கிளிகளும் அக்கா அக்கா என்று கூவின நாகனவாய் பட்சிகள் கிக்கி என்றன புறாக்கள் சடசட என்றும் சிறகுகளை அடித்து கொண்டன முற்றத்து கூரை மேல் உட்கார்ந்திருந்த மயில் ஜிவ்வென்று பறந்து தரைக்கு வந்தது அங்கிருந்த மான்குட்டி மட்டும் சப்தம் ஒன்றும் செய்யாமல் 
சிவகாமியின் முகத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டு அவள் அருகில் வந்து நின்றது இந்த பட்சிகள் மிருகங்கள் எல்லாம் சிவகாமி விளையாடி பொழுது போக்குவதற்காகவும் ஆயனரின் சிற்ப சித்திர வேலைக்காகவும் இரண்டாவது கட்டில் வளர்க்கப்பட்டு வந்தன சிவகாமி பிரவேசித்ததும் அவை போட்ட சத்தத்தை கேட்டு சி பேசாமல் இருங்கள் தலைவேதனை என்று அதட்டினாள் உடனே அங்கு அதிசயமா நிசப்தம் உண்டாயிற்று சிவகாமி சுற்றும் முற்றும் பார்த்துவிட்டு இன்றைக்கு ரதியை தான் அழைத்து கொண்டு போக வேண்டும் ரதிதான் சத்தம் போடாமல் வருவாள் ரதி வா என்று கூறிவிட்டு மேலே சென்ற போது மான்குட்டி மட்டும் அவளை தொடர்ந்து சென்றது மத்த பட்சிகள் மௌனமா இருந்த போதிலும் தலையை சாய்த்து கொண்டும் மற்றும் பலவித கோணங்கள் செய்து கொண்டும் ரதியை பொறாமை ததும்பிய கண்களால் நோக்கின இரண்டாவது கட்டை தாண்டியதும் மூன்றாவது கட்டு ஒன்று இருந்தது அது சமையல் கட்டு என்பது அங்கு வந்த புகையினாலும் அடுப்பிலிருந்து வந்த பல வகை உணவு பதார்த்தங்களின் நறுமணங்களினாலும் தெரிய வந்தது தாழ்வாரத்தில் நின்றபடி அத்தை என்று கூப்பிட்டால் சிவகாமி ஏன் குழந்தாய் என்று கேட்டுவிட்டு ஒரு மூதாட்டி சமையல் அறை வாசலில் தோன்றினாள் அதிதிகள் இரண்டு பேர் வந்திருக்கிறார்கள் முன்னூறு தடவை வந்தாரே கடுவன் பூனை போன்ற முகத்துடனே ஒரு புத்த பிக்ஷு அவர் வந்திருக்கிறார் என்றால் சிவகாமி பெரியவர்கள் இப்படியெல்லாம் சொல்லாதே கண்ணே நீ எங்கே கிளம்புகிறாய் ரதியை அழைத்து கொண்டு என்று மூதாட்டி கேட்டாள் அப்பாவும் அந்த புத்த பிக்ஷுவும் ஏதோ தர்க்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது முடிகிற வரையில் நான் தாமரை குளத்துக்கு போய் வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சிவகாமி சமையற்கட்டை தாண்டி சென்று வீட்டின் கொள்ளைப்புறத்தை அடைந்தாள் கொள்ளைப்புறத்தில் வீட்டைச் சேர்ந்தாற்போல் மல்லிகை முல்லை அலரி பாரிஜாதம் சம்பங்கி முதலிய பூச்செடிகளும் கொடிகளும் காணப்பட்டன அவற்றை எல்லாம் தாண்டி மரங்கள் அடர்ந்த வனப்பிரதேசத்துக்குள்ளே சிவகாமி பிரவேசித்தாள் அந்த காட்டில் நடக்கும் போது அவள் ரதியிடம் பின்வருமாறு சொல்லி கொண்டு போனாள் என்ன ரதி அப்பாவுக்கு என் அரங்கேற்றத்தின் போது இரண்டே இரண்டு பேர் வரவில்லை என்றுதான் வருத்தமாம் இந்த புத்த பிக்ஷு வந்து என் அரங்கேற்றத்தை பார்க்கவில்லை என்று வருத்தம் என்ன வந்தது யாருடைய பாராட்டுதலை பெறுவதற்காக நான் இரவு பகலாய் படாத பாடுபட்டு இந்த நிறுத்திய கலையை பயின்றேனோ அவர் அன்றைக்கு வரவில்லை இந்த பெரிய பல்லவ ராஜ்யத்துக்குள்ளே யார் மகா ரசிகரோ அப்பேற்பட்டவர் வரவில்லை ஏழு வருடங்களுக்கு முந்தி நான் உன்னை போல் சிறு குழந்தையா இருந்த காலத்தில் எவர் என்னுடன் கை கோர்த்து நின்று தாமும் நடனம் ஆடுவேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தாரோ தமக்கும் நடன கலை சொல்லிக் கொடுக்கும்படி எவர் என் மோவாய் கட்டையை பிடித்து கொண்டு கெஞ்சினாரோ அவர் வரவில்லை ரதி நீயே சொல்லு ஆண் பிள்ளைகளைப் போல் பொல்லாதவர்கள் இந்த உலகத்தில் உண்டா ரதி பாவம் சிவகாமி தன்னிடம் சொல்லிக் கொண்டு வந்த விஷயங்களின் முக்கியத்துவத்தை கொஞ்சமும் அறிந்து கொள்ளாமல் ஆங்காங்கு தரையில் காணப்பட்ட அருகம்புள்ளி நுனியை கடித்து மென்று கொண்டு வந்தது அரை நாளிகை நேரம் அவர்கள் காட்டுக்குள் நடந்து வந்த பிறகு கொஞ்சம் இடைவெளி காணப்பட்டது அந்த இடைவெளியில் ஒரு அழகிய தடாகம் இருந்தது அதில் தாமரை செங்கலு நீர் நீலோத்பலம் முதலிய மலர்கள் செழித்து வளர்ந்திருந்தன அரை நாளிகை நேரம் அவர்கள் காட்டுக்குள் நடந்து வந்த பிறகு கொஞ்சம் இடைவெளி காணப்பட்டது அந்த இடைவெளியில் ஒரு அழகிய தடாகம் இருந்தது அதில் தாமரை செங்கலு நீர் நீலோத்பலம் முதலிய மலர்கள் செழித்து வளர்ந்திருந்தன சிவகாமி அந்த குளத்தில் இறங்கி நீர்க்கரை ஓரமாய் நின்று தண்ணீரில் தன்னுடைய நிழலை பார்த்த வண்ணம் பேசினாள் ரதி இதை பார் அவர் மட்டும் இனிமேல் எப்போதாவது வரட்டும் நான் முகம் கொடுத்து பேச போவதே இல்லை போதும் உன்னுடைய சிநேகிதம் போய்விட்டு வாரும் என்று கண்டிப்பாய் சொல்லுகிறேனா இல்லையா பார் என்று சொல்லிய வண்ணம் அதற்கேற்ப அபிநயம் பிடித்தாள் சிவகாமி குளக்கரையில் வந்து நின்ற சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் காட்டில் சற்று தூரத்தில் ஓர் உயர்ந்த ஜாதி குதிரை வந்து நின்றது அதன் மேல் வீற்றிருந்த வீரன் சத்தம் செய்யாமல் குதிரை மேலிருந்து இறங்கி தடாகத்தை நோக்கி வந்தான் பதினான்காம் அத்தியாயம் முடிந்தது